โอเคฮัลโหลโหลเทสเทสเทสใหม่ฮัลโหลโหลโหลโอเคน่าจะใช้ได้นะใหม่วันนี้ก็จะเป็นการการสอนที่ใช้สื่อการสอนแบบใหม่โปรแกรมที่อาจารย์ให้มาเราเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับการอะไรอ่ะอัดสื่อการสอนสักอย่างหนึ่งก็เลยอยากเอามาประยุกต์ใช้ดูกับอันนี้นะมันอาจจะไม่ต้องใช้กระดาษแบบแบบเดิมทดแล้วทดสอบดูก่อนก็วันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องการทำอุปสรรคทำอุปสรรคก็มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อนักเรียนที่มาเรียนเรียนฟิสิกส์ใหม่ๆแรกแรกก็ก็จะมีปัญหามากก็จะสอนสําหรับน้องมสามขึ้นมสี่อ่าพวกนี้ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาคือเป็นคําอุปสรรคก็คือการเปลี่ยนหน่วยอืมนิยามคําอุปสรรคคือคํานําหน้าหน่วยคือพรีฟิกนั่นเองพรีฟิกก็คือคํานําหน้าใช้นำหน้าหน่วยเพื่อให้หน่วยที่ใช้เนี่ยเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นโอเคหลายๆคนที่เพิ่งจะจบมาจากมสามอย่างเงี้ยจบมาจากมสามปุ๊บก็จะอาจจะเคยเห็นคําว่ากิโลเมตรกิโลกรัมนี่กิโลเมตรนะกิโลนี่กิโลกิโลแล้วตามด้วยเมตรกิโลแล้วตามด้วยกรัมหรือว่าเอ่อในหน่วยอะไรใหญ่ๆลูกบาทลูกบาทเมตรหรือลูกบาทเมตรลูกบาทเดซิเมตรลูกบาทเดซิเมตรเดซิเมตรลูกบาทเดซิเมตรลูกบาทเซนติเมตรนี่หรือมิลลิมิลลิเมตรประมาณนี้พวกนี้ก็คือคําที่มันเป็นคําที่พรีฟิกคือมันจะเป็นตัวตัวหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ตัวเนี้ยเส้นกิโลก็เป็นตัวเคหรือว่ามิลลิมิลลิก็เป็นตัวเอ็มเล็กคำพวกนี้มันเป็นคําที่ใช้ในการทำให้หน่วยขยายใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงอันนี้มาประมาณนี้คือคนที่จบมาจากมมสามใหม่ๆเนี้ยมต้นใหม่ๆก็คือจะไม่ค่อยรู้ว่าไอ้คำพวกนี้มันคืออะไรอาจจะใช้การเปลี่ยนแปลงยากดูยากหน่อยก็เดี๋ยวจะสอนให้ดูอันนี้ก็คืออยากจะมาสอนเกี่ยวกับการปรับพื้นฐานเฉยๆปรับพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงหน่วยก็ค่อยๆดูกันไปสําหรับคําอุปสรรคที่จะใช้จริงๆมันก็เดี๋ยวหาก่อนเมกะก็ใช้บ่อยเมกะกิโลก็เดคาไม่ค่อยใช้เซนติใช้ใช้บ่อยใช้บ่อยนาโนโอเคคำพวกนี้ส่วนมากเขาจะใช้กันบ่อยมากมาดูนาโนก่อนนาโนส่วนแรกถ้าเกิดเราใช้ใช่ไหมแล้วไอ้พวกนี้มันจะมีในถ้าเกิดขึ้นมสี่ใหม่ๆมันจะมีคำว่านาโนใช้ในการอาคิดคำนวณในวิชาเคมีเคมีก็จะมีความยาวขึ้นพวกเฮดนิวส่วนลัมด้าอะไรพวกนั้นนะ่ะก็จะมีความยาวขึ้นเป็นนาโนเมตรแต่พวกความยาวขึ้นส่วนไมโครไมโครก็จะเรียนพวกไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะเป็นไมโครคูลอมไมโครฟาลาดพวกนั้นเขาจะใช้หน่วยนี้ก็ต้องจำไมโครสิบสิบยกกำลังลบหกนาโนสิบยกกำลังลบเก้ามิลลิมิลลิกับเซนติเนี่ยแล้วก็กิโลมิลลิเซนติกิโลเนี่ยจะใช้มากในพวกของการาการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่แนวราบแนวตรงแนวดิ่งอะไรต่างๆนั้นก็จะมีการเคลื่อนที่อย่างรถรถก็จะเคลื่อนที่เป็นกิโลกิโลเมตรเนี้ยหรือว่าการดึงดึงกล่องให้มันเคลื่อนที่ไปในระยะทางหนึ่งเป็นระยะเซนติเมตรแล้วก็เป็นมิลลิเมตรก็ว่ากันไปส่วนเมกกะเมกกะก็พวกออกแรงพวกอ่าพวกแรงงานอะไรพวกเนี้ยการทํางานก็จะออกแรงเป็นเมกะพวกคานพวกอะไรแม่แรงพวกนี้ไอ้ส่วนคําพวกเนี้ยให้จําหลักๆก็คือหกคำหกคำนี้จะใช้บ่อยที่สุดในการแปลงหน่วยส่วนมากนะแต่ไอ้พวกเนี้ยที่เหลือเนี่ยรู้ไปดีเปล่ามันก็ดีถ้ารู้อะเวลาออกก็สอบเนี้ยถ้าเกิดออกก็สอบในโรงเรียนอะมันก็มันจะมีแค่หกคำประมาณนี้แหละหกคำจริงแต่ถ้าเกิดออกก็สอบไปสอบข้างนอกเนี้ยสอบแกดแพดสอบโอเน็ตเนี้ยเขาคงไม่ซิกอยู่ที่หกคำนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นข้อสอบกลางใช่ป่ะเราก็ต้องมีความรู้ที่แน่นหนาพอสมควรที่จะไปสอบเขาก็อาจจะสอบเป็นอะไรให้เฮกซะมาอย่างเงี้ยเออคำเฮกซะออกมาเราก็ไม่รู้ว่าตัวอีเฮกซะเนี่ยเป็นตัวอีหรือเปล่ายกกำลังเท่าไหร่เราก็ตายเหมือนกันบางทีเดซิเดซิเนี้ยเขาก็อาจจะออกใช่ป่ะแล้วเราไม่รู้อ่าเราก็นะบางทีก็ต้องจําไว้ใจหลักๆคือหกคำนี้แล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็จําพวกนี้ไปด้วยไอ้ที่เหลือเนี่ย
มันก็จะดีกับชีวิตเกิดมันมีข้อสอบที่อยากจะวัดปืนเราเงี้ยแบบข้อสอบปาดเพียงขึ้นมาเราก็จะได้ทําได้เนี่ยเราก็ได้คะแนนสูงกว่าเขาก็มันไม่มีอะไรมากแค่จําไอ้พวกทําอุปสรรคส่วนวิธีใช้เรามาดูที่โจทย์กันดีกว่าโจทย์ปัญหาโจทย์ข้อสอบฟิสิกส์เรื่องคําอุปสรรคข้อข้อหนึ่งอามาดูข้อแรกข้อแรกเขาบอกว่าระยะทางเท่าไหร่เนี่ยห้าพันหกร้อยล้านเมตรมีค่าสี่เมตรกะเมตรอ่ะระยะทางห้าพันหกร้อยล้านก็คงไม่ใช้ในในโลกนี้หรอกเพราะในโลกนี้ก็เส้นผ่าศูนย์กลางยังไม่ถึงนี่เลยเส้นผ่าศูนย์กลางก็แค่5 0 0พันกว่าเองห้าพันกิโลก็คงจะใช้ในในอะไรอวกาศเท่านั้นคือระยะทางที่สมมติเขาเขาเขาถามว่าจากโลกเนี่ยไปดวงจันทร์วันนั้นเป็นระยะทางเท่านี้ห้าล้านห้าพันล้านอ่ะจะคิดเป็นสี่เมกะเมตรเงี้ยใช่ป่ะก็พอสมเหตุสมผลหน่อยก็สามารถที่จะคิดได้ก็ลองดูเราจะเขียนยังไงดีเนี่ยต้องใส่ powerpoint มั้ง powerpoint อยู่ไหนยังไม่เคยใช้โปรแกรมนี้ด้วยก็ต้องลองดูมันจะเป็นอะไรที่ใหม่ๆมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นว่าเราลบไปก่อนแล้วกันเราต้องการสไลด์เปล่าแล้วสไลด์เปล่ามันทำไงเนี่ยน่าจะได้แล้วก็ปากกาเหยียงไม่ได้ไม่ดีดีโอเคสีดำก็จากโจทย์เมื่อกี้ใช่ป่ะระยะทางห้าพันหกร้อยใช่ไหมห้าพันหกร้อยล้านอาจจะไม่ค่อยสวยหน่อยไม่เคยเขียนเหมือนกันในนี้สุดยอดมากโอ้โหเขียนภาษาไทยยิ่งแล้วใหญ่เลยก็ลองน้องที่ดูว่าทนดูหน่อยนะครับเดี๋ยวรอมีงบประมาณก่อนจะไปซื้อปากกาที่มันเขียนในคอมพิวเตอร์ได้อ่าห้าพันหกร้อยล้านเมตรเปลี่ยนเป็นเมกะสิ่งแรกที่เราต้องทําคือถ้าเกิดเขาให้เป็นหน่วยหน่วยที่มันเป็นใหญ่ๆมาเราต้องเขียนพยายามเขียนให้มันกลายเป็นเป็นเลขอะไรก็ตามที่เป็นสมมติว่าเป็นห้าห้าสิบหกอ่าห้าพันหกร้อยล้านเนี้ยเราต้องเขียนให้มันเป็นห้าจุดหกอย่างเงี้ยแล้วก็คูณสิบยกกำลังอะไรก็ได้ใช่ไหมอ่าวิธีทําก็เขียนให้มันอยู่ในรูปของห้าจุดหกหรือห้าสิบหกคูณสิบอะไรก็ได้ทําให้เลขศูนย์เนี่ยมันหายไปให้หมดมันจะได้ดูง่ายขึ้นโอเคมาดูวิธีดูก็ศูนย์ถ้าเกิดไอ้ตรงเนี้ยตรงนี้เป็นจุดใช่ป่ะแล้วก็ศูนย์สองตัวข้างหลังสี่ตัวก็ได้เราเลื่อนจุดเลื่อนจุดไปอยู่ตรงนี้ปั๊บเลื่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นศูนย์ตัวนี้ก็หายไปใช่ป่ะมันก็จะเป็นห้าร้อยหกสิบล้านคูณสี่ก็ลังสิบอ่าแล้วถ้าเราเลื่อนอีกอ่าเรื่องอีกเรื่องอีกเรื่องอีกเรื่องอีกเลื่อนจนถึงห้าจุดหกใช่ป่ะอ่านับว่ากี่ครั้งเลื่อนหนึ่งครั้งก็นับหนึ่งเลื่อนมาตรงนี้หนึ่งใช่ป่ะอ่าเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคก็เป็นห้าจุดหกคูณสิบยกกำลังลบเอ้ยห้าจุดหกคูณสิบยกกำลังเก้าเมตรใช่ไหมก็เขียนใหม่ได้เป็นห้าจุดหกจุดใหญ่หน่อยคูณด้วยสิบแล้วกำลังเก้าเมตรเขียนลำบากมากเลยเดี๋ยวตอนต่อไปเขียนในกระดาษดีกว่าอืมก็ต่อมาเขาถามว่าให้ให้หาเป็นเมกะใช่ป่ะ
เรารู้ว่าเมกะคืออะไรเมกะเมกะคือสิบยกกำลังหกใช่ไหมเมกะคือสิบยกกำลังหกก็เอามาเขียนเมกะสิบยกกำลังหกเราจะทําให้มันสิบไอ้สิบยกกำลังหกเนี่ยกลายเป็นเมกะแล้วก็ลองพยายามเขียนดูห้าจุดหกเขียนยังไงก็ได้ให้ไอ้ตัวเนี้ยออกมาเป็นสิบยกกำลังหกให้ได้ก็เป็นสิบยกกำลังสามคูณกับสิบยกกำลังหกนะทีนี้เห็นตัวนี้ปะสิบยกกำลังหกเป็นเมกะแล้วโอเคไหมเราสามารถเปลี่ยนไอ้สิบยกกำลังหกเนี่ยกลายเป็นเมกะได้เลยไอ้ตัวนี้ก็คือเมกะตัวเอ็มใหญ่นั่นเองที่โจทย์หาทีนี้เราก็จะได้คำตอบมาแล้วว่าเป็น 5.6 คูณ10ยกกำลัง3เมกะตัว M ตายละเมกะแล้วก็หน่วยเป็นเมตรใช่ป่ะก็เป็นเมตร M ใหญ่กับ M เล็กก็จะได้คำตอบออกมาแล้วคำตอบประมาณนี้วิธีวิธีการแปลงอ่าอีกรอบเขาบอกว่าให้ระยะทางมาคือห้าพันหกร้อยล้านเมตรใช่ไหมแล้วเราต้องแปลงเป็นเมกะเมตรเราครั้งแรกที่เราจะทําคือเราต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปของเลขคูณกับสิบยกกําลังอะไรก็ได้ให้มันดูง่ายที่สุดพี่ก็เลยเปลี่ยนเลื่อนจุดใช้การเลื่อนจุดเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยแล้วก็ทําให้กลายเป็นเหลือห้าจุดหกคูณสิบยกกำลังเก้าถ้าคูณเข้าไปเนี่ยเอาสิบยกกำลังเก้าคูณเข้าไปอ่ะมันก็จะเป็นห้าพันหกร้อยล้านเหมือนเดิมโอเคนะเสร็จแล้วไอ้เมกะเนี่ยเมกะที่โจทย์เขากําหนดมาคือสิบยกกำลังหกเราก็ดึงสิสิบยกกำลังหกใช่ป่ะก็ดึงออกจากเก้าใช่ป่ะเราสามารถแยกไอ้สิบเก้ายกกำลังเออสิบยกกำลังเก้าเนี่ยออกเป็นสิบยกกำลังสามคูณกับสิบยกกำลังหกได้เสร็จแล้วไอ้สิบยกกำลังหกเนี่ยมันคือเมกะเราก็เปลี่ยนไอ้สิบยกกำลังหกเป็นตัวเอ็มซะเป็นเมกะก็กลายเป็นตัวนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยเขียนเหมือนเดิมแล้วก็เขียนเมกะตามด้วยหน่วยของเมตรเราก็จะได้เป็นคําตอบออกมาก็ประมาณนี้ตัวข้อนี้ก็ข้อต่อไปเดี๋ยวดูกันในกระดาษแล้วกันน่าจะดีกว่านี้